Sí. Okay, pues nosotros marketing mix no puede tener. Discuse en el. Pues marketing mix es un business tool used in marketing and by, and by marketers. The marketing mix is often crucial when determining a product or brand's offer and is often associated with the four P's that is price, product, promotion and place. Pero el nal elemento que la llaman de la marketing mix es no para nada. El nal es cero que la el nal ingredientes. ¿Qué es que han dicho? Short hay de nal P que la han. Eso no me lo paran de tener. ¿Qué es P? ¿Qué es que? Price, product, product promotion, place. place. Okay. Apo, ¿y marketing mix es no para nada? Es muy importante que nosotros tengamos una compañía, que nosotros tengamos una empresa de marketing. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener un problema de la empresa. Nosotros tenemos que tener apa apa dan itu produk yang dah ki, apa produk ini, market itu tercicci, wilpana nartia, matra me, ini kita dengan dahulu profit yang dahulu le. Apa produk yang dengan lalas talat itu untuk orang orang dalam le, marketing ini le, alat jenis le. Apa, ini produk ini variasi, orang orang ini produk ini design, ada ini features, ada ini branding, ada ini model, style, appearance, quality, warranty, guarantee, ini kita orang orang dah, semua elemen ini lalu, ini firm ini, bahagian apa sih yang lalu le. Jadi, saya perlu company atau marketing firm. Ia pun, saya perlu pernah jual. Perlu manufacturing unit. Ada example. Perlu, kita perlu watch yang dah kita perlu company yang kita orang ini. Ia perlu. Ah, watch ini. Semua design yang lain, ada ini quality, ada ini macam tu features. Entah ke features apa watch ini tu. Ah, features ke. Entah profit ini direct atau impact ini. Entah ke. Ah, itu direct proportional ini. Ia. Ada ini entah ke features customer oriented atau ciri. No. Ada ini entah ke profit ini entah macam tu. Entah ke. Ada ini concern ini. So, nampaknya berde orang company itu orang yang berde orang production dah ke, allah jadi, na profit level itu kita na awisnya mah ini dia, le production na peti na allah kai, cepat orang tu gudi, cehida matri me, nampaknya profit ni entah macam tu. So, product design features, brand na, model, style, appearance, quality, warranty, then package design, packaging material, packaging size, appearance and labeling, then pre-sale and after sale service. Ini ke anak produk tu aja bandar beri dengan karya yang lain. Kita perlu pernah. Kita marketing mix yang perlu kita pernah. Kita ada satu final element ini. Kita perlu satu bandar ceri bola. Kita perlu pernah. Kita caya. Kita perlu pernah. Kita ada ceri bola. 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 Kita perlu Jangan satu marketing firm, lelaki lelaki company itu orang ini kaya, lelaki company itu orang nalar ini jenis semua tarik terang ni, itu nama kita profit kita kita nama bil. Adine ada lelaki orang ingredient ini, lelaki lelaki orang mix ini, nama kita kerjanya macam ini dia le. Cari kan? Apa produk itu orang ini mix kan? Aduh, mana produk itu yang anda guna, ada ni features, um designing, um ada ni warranty period, ada ni guarantee apa dia, ada boleh quality apa dia. A produk ini packaging, packaging unit ini design, adun deh labeling, a branding. Ini dek ke nalar ini dia macam apa tu? Kondo company ini kerja kerja macam ni. Ini ke marketing ni atau ni market ni atau profit ni kerja macam ni. Jadi apa tu? Adakah boleh? Next tu berita ni price, price ni orang ni ada yang vala, le. Abu, ni aku ni apa produk ni kena kaki. Ia pergi ni feature ni kira la, ni watch ni kaki. Watch ni market ni kaki. Adun ni apa tu? Adun ni Price ni penting, yang karya macam ini kata, semua orang itu elok yang orang itu buat. Tapi yang orang lain boleh effort itu terkena. Ada ini kerana nur ribu orang itu wajibnya mula. Yang ada example ni beri ni. Nur ribu orang ini kerana orang wajibnya mula lelai modal modal kerja. Yang ada kambing porter kerakum bo. Yang ada orang nur ribu orang itu buat kerana orang lelai orang condition orang ini. Orang lelai customer orang lelai produk yang wangi kerana orang lelai sahaja dia. Ada orang lelai pricing policy orang lelai mosa. Ada ceria nur ribu orang lelai value orang lelai kerja ni orang lelai ribu orang yang buat kumbu. Orang lelai pricing policy terkena. Abang Nair masih nur ribu ni, saya modal modal kini dah kena tu, nur tiga ribu ribu, ceri ribu profit ada tu, ni saya buka orang ni. Ini ke bulk number of watches saya buka, ni, adun deh beri lelai, saya kena dah kena baju, nalla profit itu create, saya baju. Apa pricing policy? Adakah mana margin, discount, rebate, adakah mana payment, adakah delivery payment? Ipan, nampol pala elemen ni lelom online lekap purchase, ni, delivery charge ni nampol tu angar lelai. 
ഡെലിവറി ചാർജ് ഇല്ല ഡെലിവറി ചാർജ് ആ ഒരു ഫ്രീ സർവീസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ പൈസയും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയൊക്കെ എന്റെ കമ്പനിയുടെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ബാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി നമ്മൾ കറക്റ്റ് മിക്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ വാച്ചിന് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ മിക്സ് എടുക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് പോളിസീസും അതിന് വരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടും അതിന് വരുന്ന മറ്റ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കമ്പനി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യും സോ രണ്ടാമത്തെ മിക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ദ മൂന്നാമത്തത് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അഡ്വർടൈസിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ആൾക്കാരിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാവാം ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ടു ഗെറ്റ് വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പല ഷർട്ടും പാന്റും ബ്രാൻഡഡ് എലമെന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഫർ കണ്ടിട്ട് പോയി വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലെ ബൈ ടു ഗെറ്റ് ടു എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോയി ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ടേംസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി വാങ്ങാറുണ്ട് അത് തന്നെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോഷൻ മിക്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡാണത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫേഴ്സ് അതേപോലെ അഡ്വർടൈസിങ് ചില ആഡുകൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരും ചില ആഡുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് മെയിലിംഗ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് സിമിലർ എലമെന്റുകളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് കാർഡ് ആയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ മെയിലായിട്ട് വരാം പോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം അതുപോലെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഫ്രീ സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കറി കടയിലൊക്കെ പോയാൽ സാമ്പിൾ വാങ്ങും അല്ലേ ചില മിക്സർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സാമ്പിൾ വാങ്ങി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യും അതും ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊമോഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ആണ് പ്രൊമോഷൻ ടൂൾ അപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും ഒരു പ്രൈസും മാത്രം നിശ്ചയിച്ചാൽ പോരാ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഒന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ അതിനൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ ടൂളിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നാലാമത്താണ് നാലാമത്തെ പി ദറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ് സ്ഥലം ഇതെങ്ങനെ വിൽക്കും എവിടെ നിന്ന് വിൽക്കും പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫിസിക്കൽ പ്ലേസ് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വിൽപ്പന നടത്തുക ഞാൻ വാച്ച് ഉണ്ടാക്കി വാച്ചിന് പ്രൈസ് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു അതിനൊരു പ്രൊമോഷൻ ടൂളും ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ത്രൂ മെയിൽന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇനി ഇത് എവിടെ നിന്ന് വെക്കും പ്ലേസ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് മെയിൽ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ ഉണ്ട് മൾട്ടി ചാനൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വാച്ച് ഞാൻ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള പ്രൊമോഷൻ ടൂൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പ്രൈസിങ് പ്രൈസിങ് ഇവരെ ക്യാച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒന്നുകൂടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഈ രീതിയിൽ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് വന്നാലാണ് എനിക്ക് എന്റെ കമ്പനിയെ ഏറ്റവും സ്മൂത്ത
സംടൈംസ് ഫോർ സീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സീകളുടെ പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ആ നാല് സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമർ സൊല്യൂഷൻ അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സൊല്യൂഷനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അവരുടെ ഒരു വോണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു നീഡിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റിനെ അല്ലേ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സി ദാറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമർ സൊല്യൂഷൻ പ്രൈസിന് പകരം എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയെ സി എന്നുള്ള ടേമിൽ വരാൻ പ്രൈസിന് പകരം ആരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക Yes, customer cost. Then, promotion. And there you can see. Promotion is not an advertisement. That is... And there you go. Sales. 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 Then, place. Sales. Sales. Convenience. So, for Ps or for Cs. നാല് പികൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നാല് സികളെ പറ്റി പറയുന്ന കസ്റ്റമർ സൊല്യൂഷൻ കസ്റ്റമർ കോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൾസർ അല്ലെ എപ്പോഴാ ഒരു സ്ഥലത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ തന്നെ പല കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആവുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒരേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രംഗത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അവർ തമ്മിലാണ് മത്സരം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇന്നലെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തു അവിടെ ആക്ച്വലി നടന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കാര്യം എന്താ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് എം എൽ എ ആവുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ഒരു കോമൺ നീഡാണ് അവരുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ മാർക്കറ്റിംഗിനകത്ത് എപ്പോഴാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുക ഒന്നിലധികം സെല്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ബയേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വാച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ഒരു കമ്പനിയാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾ എന്തോ ആ വാച്ചിന് ഒരു പേര് എന്തെങ്കിലും റോയൽ മെക് വാച്ച് എന്നെങ്ങാനും പേര് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ളൂ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാച്ച് മാത്രമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബാച്ചുകാരായ സിവിലുകാര് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു വാച്ചും കൂടി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവർ ആ വാച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മാർക്കറ്റിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്കിലും അവരുടെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അവരവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടായിരിക്കും വന്നത് നിങ്ങളെക്കാളും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെക്കാളും പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഉണ്ട് നല്ല പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഉണ്ട് നിങ്ങളെക്കാളും നല്ല പ്രൊമോഷനുമായിട്ടാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലൈ ഒരു കൺവീനിയൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നതും നല്ല രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പം നിങ്ങളും സിവിലുകാരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ വെൻ ദർ ഈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബയേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ബയേഴ്സ് വെൻ ദർ ഈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ sellers it will be useful for sorry avade oru cheriya correction unde adu namukku oru common sense vechittu parayam ningal customer aanu marketile rendu sellers undu adu rendu company ede aalkar undu onnu ningalde company ede watch um onnu civil de company ede watch um okay njan aanu customer appo njan marketile vayirunu appo ningalde rendu company
sellers when there is competition between buyers it will be useful to sellers le customers in the area competition variyanengil adine kondulla netam company kar kayirikum vilkunna var kayirikum le alle appo ee competition nu parayunnathu customers in the area ilum varam sellers in the area ilum varam allengil buyers in the area ilum varam sellers in the area ilum varam appo ee rendu reethiyilulla competition varumbolum അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നതും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആൾക്കാർ ബയേഴ്സ് തമ്മിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്കിൽ സെല്ലറിന് കിട്ടും സെല്ലേഴ്സ് തമ്മിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്കിൽ ബയേഴ്സിന് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും എന്താണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് then no seller or group of sellers will have control over the price and determine their level of profit and perfect competition endha nu cheyyanal yanum alle ningalde ningal mech arum civil arum aanu ippo ee saadhanam vikkunnavaru pakshe ningal vikkunnathu rendu aalkarum ore velayilana vikkunnathu rendu aalkarum ore product thaniyana vikkunnathu rendu aalkarum vikkunna product inde ella features um same aanu angane aanengil കസ്റ്റമേഴ്സ് നിങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാച്ചിനുള്ള അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് സിവിലുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാച്ചിനും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ പൈസക്കാണ് അവരും കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും സിവിലുകാരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും ഇവിടെ വേറെ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മോഡിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹലോ 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 അത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഒന്നിലധികം സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഷുവർ ആണ് ബട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരും വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും സെയിം ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സെയിം ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് സെയിം ആണ് പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും സെയിം ആണ് അതായത് രണ്ട് കോമ്പറ്റീഷനിലുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ലെവൽ ഓഫ് എലമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ളടുക്കുന്ന വാങ്ങിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അവിടെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല രണ്ടാൾക്കാരും സ്വാധീനിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പൈസ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകും അല്ലെ ബട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാം സെയിം ആണ് രണ്ടാൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രൈസ് അവർ വിൽക്കുന്ന വില സെയിം ആണ് ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എന്തില്ല ഒരു ഓവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല അല്ലെ അതിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അവർക്കും മേലെയുള്ള ആരോ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഏതെങ്കിലും കോമൺ നീഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ടൂത്ത് ബ്രഷ് പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷില് ഈ ബ്രഷ് കോൾഗേറ്റിന്റെ ബ്രഷ് സിബാക്കിന്റെ ബ്രഷ് പെക്സോഡന്റിന്റെ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ബ്രഷ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്രഷ് ഞാനിപ്പോ കോൾഗേറ്റിന്റെ ബ്രഷ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നാളിതുവരെ യൂസ് ചെയ്തത് കോൾഗേറ്റിന്റെ ബ്രഷ് ആണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ കടയിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു മൂന്നാല് കടകൾ അടുപ്പിച്ചെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ബ്രഷിന് കോൾഗേറ്റിന്റെ ബ്രഷിന് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കട ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നു അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ഈ മൂന്ന് കടയില് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രഷിന് അഞ്ച് രൂപ കുറച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മുപ്പത് രൂപ ഉള്ള രണ്ട് കടകളെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഉള്ളടുക്കെ പോയിട്ട് വാങ്ങും അല്ലെ
പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരല്ല കടക്കാരനല്ല ഇപ്പൊ ഈ കോൾഗേറ്റിന്റെ ബ്രഷിന്റെ മുപ്പത് രൂപ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് എന്റെ നാട്ടില് കട നടത്തുന്ന കുഞ്ഞിരാമേട്ടനും മറ്റു ബാലേട്ടനും ഒന്നും അല്ല ആരാണ് അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് ആണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇയാൾക്കൊന്നും കൈകടത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നോ സെല്ലർ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദി കൺട്രോൾ ഓവർ ദി പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദർ ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള പ്രൈസിങ്ങിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലെവലിനെ പറ്റിയും നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കില്ല വിൽക്കുന്ന ആൾക്കില്ല എല്ലാവരും ഒരേ പ്രൈസിന് വിറ്റോള ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റോള അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ദെൻ ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും വിൽക്കുന്നത് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓൾ ദി സെല്ലേഴ്സ് ആർ സെല്ലിംഗ് ഐഡന്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ദ പ്രൊഡക്ട് വിൽ ബി ഹോമോജീനിയസ് സോ ദാറ്റ് ബയേഴ്സ് ക്യാൻ ചൂസ് എനി വൺ എല്ലാവരും വിൽക്കുന്നത് ഒരേ സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് കസ്റ്റമറിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം ദ നോളജ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓൾ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഹാവ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഷ് വിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് രൂപയിൽ എനിക്ക് എത്ര ലാഭം കിട്ടും എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അത് എല്ലാ കടക്കാർക്കും ഒരേ ലാഭം തന്നെ കിട്ടുക അതേപോലെ നമ്മള് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാലും സെയിം ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചെലവാക്കേണ്ടുന്ന പൈസ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാവും ദർ വിൽ ബി മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു മൊബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടി ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും വിൽക്കുന്ന സെയിം സാധനം സെയിം പ്രൈസിനാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു ന്യൂ കമറിന് ഇഷ്ടമുള്ള കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം അടുത്ത ടേം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം കാരണം എല്ലാവരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം സർവീസ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദെൻ അതിന്റെ മറ്റൊരു ഫാക്ടർ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദെൻ ഫ്രീ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഓൺലി വൺ പ്രൈസ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി എക്സിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കടയിലും ടൂത്ത് ബ്രഷിന് മുപ്പത് രൂപ തന്നെയാണ് വില എല്ലായിടത്തും ഒരേ വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ വിലക്കേ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൺലി വൺ പ്രൈസ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ ബയേഴ്സ് കനോട്ട് ബി ചീറ്റഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളെ ഒരിക്കലും ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ആണ് ആ പ്രൈസിനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചീറ്റിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഓൾ ഫേംസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് നോമിനൽ പ്രോഫിറ്റ് വിൽക്കുന്ന മൂന്ന് കടക്കാരനും കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് മുപ്പത് രൂപേന്റെ ബ്രഷ് വിറ്റ രണ്ട് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ എല്ലാ കട ആ മുപ്പത് രൂപേന്റെ ബ്രഷ് ആരൊക്കെ വിൽക്കുന്നോ അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഒരു നോമിനൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് രണ്ട് രൂപ എന്നുള്ളത് സെയിം ആണ് ദെൻ എവറി ഫേം വിൽ ബി ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമം സൈസ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ദി ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ക്യൂ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസും നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അതായത് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉള്ള ഗ്രാഫിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും ഒരേ പ്രൈസ് ആണ് ആ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഇൻപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇൻപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പറയടാ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് എല്ലാവരും ഒരേ പ്രൈസും ഒരേ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാ എല്ലാവരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ലെവൽ
അയാളെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ആരും ഇല്ല അതൊരു സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണ് മോണോപോളി ഇംപ്ലോയ്സ് ദാറ്റ് എ സിംഗിൾ പ്രൊഡ്യൂസർ വിൽ സെൽ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് എനി കോമ്പറ്റീഷൻ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല അയാൾ മാത്രം ഒരൊറ്റ ആൾ മാത്രമാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ മോണോപോളി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ ലെസ് ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല അവിടെ ഓക്കെ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി അതർ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി അതർ പ്രൊഡ്യൂസർ സോറി സെയിം റിപ്പീറ്റ് ദ സിംഗിൾ സെല്ലർ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് സെല്ലർ വിൽ ഹാവ് ദി പവർ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി പ്രൈസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഇയാളാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വിലയും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇയാളാണ് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം അയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരൊറ്റ പ്രൊഡ്യൂസർ മാത്രം അയാൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്ര പൈസ വേണം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗിനെയാണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോപോളി മാർക്കറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് മോണോപോളി വേറെ മോണോപോളിസ്റ്റിക് വാട്ട് ഇസ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നോ വൺ ക്യാൻ ബി മോണോപോളിസ്റ്റ് നോർത്ത് ബി നോർത്ത് ദി പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ദർ ഷുഡ് ബി എ കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് മോണോപോളി മോണോപോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ ഒരാൾ ഒരു ഏകാധിപത്യം അയാൾ മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അയാൾ തന്നെ വിൽക്കുക അയാൾ തന്നെ എന്റെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുക പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ വിൽക്കുക ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെയും മോണോപോളി കോമ്പറ്റീഷന്റെയും ഇടയിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറി കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ മോണോപോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുണ്ടാവാം പ്രൈസ് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ആവാം ദൻ ഈ ഒരു മോണോപോളിയുടെ ചില സാധ്യതകൾ അയാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഉണ്ടാവാം ആ രീതിയിൽ രണ്ടിന്റെയും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി കണ്ടീഷനാണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മോണോപോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് മോണോപോളി ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് മോണോപോളി ദ നെയിം മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് it is the blending of two extremes namely monopoly and perfect competition perfect nu parna namukku ariya onnil adhigam aal undengilum ellarum ore pole vilpana nadathunu monopoly nu parna namukku ariya ochcha oraale ullu ayalu enna ellam thirumanikkunu ayalu enna vilpana nadathunu idinde rendindeyum edayil ulla oru condition aanu monopolistic ennu parayunnu then third one is the oligopolic competition oligopoly means two sellers in oligopoly competition few sellers produce differentiated product which is serve same purpose adu korachu sellers vilkuna varu valare koravana pakshe avaru undaakuna productgal okke pala features illa aanu or common need illa pala features illa product example car automobile element car nu parayunnathu pala companies illade undu le namakku enna arayunna oru vaadu company undu maruti ide undu le pinne edakke company ingalkku arayam ellarum endu undaakunnund കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാറിനെ കൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ മാരുതിയുടെ കാർ ആണെങ്കിലും ഇനി അല്ല നിങ്ങളെ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഹ്യുണ്ടായി ബെൻസ് ഓഡി ഏതൊക്കെ കാർ കമ്പനികൾ ഉണ്ടോ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ നീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീലർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ബട്ട് ഓരോ കമ്പനിയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എൻജിന്റെ കണ്ടീഷൻ മാറ്റാണ് പവർ മാറ്റാണ് അല്ലെ ഫ്യൂൽ എക്കണോമി മാറ്റാണ് അതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി മാറ്റാണ് അതിന്റെ സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട് മാറ്റാണ് ബട്ട് എല്ലാവരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ ആവശ്യമാണ് ട്രാവലിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഒലിഗോ പോളി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒലിഗോ പോളി കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ ഒലിഗോ പോളി കോമ്പറ്റീഷൻ few sellers produce differentiated products which serve the same purpose ore purpose cheyna differentiated product vilkuna korachu sellers illa group neyana aa sellers
ഒരേ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കാറ് തന്നെ എടുക്കാം കാറിനെ കൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കമ്പനി എയുടെ കാറും ഉണ്ട് കമ്പനി ബിയുടെ കാറും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ കൂട്ടി പ്രൈസ് ഒന്ന് കുറച്ചു എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്കി ബട്ട് പ്രൈസ് നല്ല പോലെ കുറച്ചു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കാറാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിലത്ത ഈ ഒളിഗോ പോളിഷ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതൽ കിട്ടും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതൊരു ഇൻപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കാരണം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ലെവലിലല്ല മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നിലധികം ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ നീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് കമ്പനികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനികൾ വിലയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം ഉണ്ടാവാം അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒലിഗോ ഒലിഗോ പോളി കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡ് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ എയറോപ്ലെയിൻ ട്രാവലിംഗ് എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ ഓരോ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കമ്പനികളുടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ആയിരിക്കൂല വേറെ ഫ്ലൈ എം റേറ്റ്സിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായിരിക്കില്ല മറ്റു രീതിയിലുള്ള വേറെ കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ബട്ട് എല്ലാവരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ നീഡാണ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബട്ട് അവിടെ പ്രൈസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ മിക്സിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നു അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോ സോറി ഒലിഗോ പോളിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളതാണ് ഡിയോ പോളി മോണോ സോണി ഒളിഗോ സോണി ഡിയോ പോളി ഈസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഒലിഗോ പ്ലോ ഒലിഗോ പോളി ഡിയോ പോളി ഈസ് ഓൺലി ടു സെല്ലേഴ്സ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്നിലധികം അല്ലെ രണ്ടിലധികം സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് മാരുതി അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ബെൻസ് ഓഡി പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഹിണ്ടായി നിങ്ങൾ മറ്റ് ടാറ്റ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഡിയോ പോളിയിൽ ഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ ഡിയോ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ രണ്ട് സെല്ലേഴ്സേ ഉള്ളൂ രണ്ടാളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ നീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ രണ്ടാളുടെയും പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഡിയോ പോളി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മോണോ സോണി ദർ ആർ ഓൺലി വൺ ബയർ ആൻഡ് സോ മെനി സെല്ലേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ ഒറ്റേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ വിൽക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവുക അതിനാണ് മോണോ സോണി എന്ന് പറയുക തെർമൽ പവർ പ്ലാൻ എൻ ടി പി സി ഈ നാഷണൽ തെർമൽ പവർ പ്ലാൻ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മറ്റ് എലമെന്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പരിപാടി പക്ഷെ അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് വിൽക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സർവീസ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു സിംഗിൾ കസ്റ്റമറേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ മോണോ സോണി എന്ന് പറയാം ദെൻ ഒലിഗോ സോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആർ ഫ്യൂ ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ബയേഴ്സ് ഹാവ് ദി കൺട്രോൾ ഓവർ ദി പ്രൈസ് അത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന അത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒലിഗോ സോണി എന്ന് പറയും മോണോ സോണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോണി മീൻസ് കസ്റ്റമർ ആണ് മോണോ സോണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ കസ്റ്റമർ ഒലിഗോ സോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദെൻ പോളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സെല്ലേഴ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോണോ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റൊരാൾ മാത്രം വിൽക്കുക